ஹாய் கைஸ் அல்ட்ரா வயலட் எஃப் செவன்டி செவன் மோஸ்ட் அவைட்டட் பைக் ரொம்ப நாளாக ஒரு பல வருஷமாக நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த பைக்கு இப்போ அதை பற்றி ஒரு கிளியர் கான்கிரீட் அப்டேட் ஆல்ரெடி போட்டாங்க இதில் மிக 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 முக்கியமான ஹைலைட்டே வந்து இந்த பைக்கோட ரேஞ்ச் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ரேஞ்ச் இப்போ நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் நம்ம நிறைய பேர் தெரியும் இது ஒரு டிவிஎஸ் பேக்டு கம்பெனி ஸோ டெக் ஃபீச்சர்ஸ் ரிலேபிலிட்டி அண்ட் நியூ அப்கிரேட்ஸ்க்கு குறையே இருக்காது கம்ப்ளீட்லி லோடடாக இருக்கிற இந்த பைக்கை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கும் இந்த பைக் பிடிக்கும் அப்படின்னா உடனே ஒரு லைக் போட்டுருங்க இன்னும் பண்ணலாம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் போட்டுருங்க இதில் அவங்க ஸ்டேஜில் ப்ரெசென்ட் பண்ண டீட்டெயில்ஸோட முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் மட்டும் தமிழில் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு கிரீன் டெக் சுமித் இவ்வளோ மாசமாக அல்ட்ரா வயலட் கம்பெனியில் நிறைய ஒர்க் பண்ணி நிறைய அப்கிரேட்ஸ் நடந்து நிறைய சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸு டிசைன் கிரைடீரியா அதுக்கப்புறம் பேட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு So yes, that, that was a really quick recap. நடுவில் லாக்டவுன் போட்டாங்க பேண்டமிக்னால அந்த டைமில் அந்த சூழ்நிலையும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அண்ட் நாங்கள் எஃப் செவன்டி செவன் செகண்ட் வேர்ஷனுக்காக பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி வச்சுருந்த நிறைய ஃபீச்சர்ஸில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அண்ட் இப்போ நாங்கள் ஜென்ரேஷன் டூக்கு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்த நிறைய ஃபீச்சர்ஸை இப்போ நாங்கள் கிளாக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கான ரிசல்ட் தான் இமேஜின் இன் இண்டியா டிசைன் இன் இண்டியா அண்ட் மேட் இன் இண்டியா அவங்களோட ஃபஸ்ட் டிசைனுக்கும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அப்டேட் பண்ணியிருக்கிற டிசைனுக்கும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய சேஞ்சஸ் அண்ட் நிறைய இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதில் பேஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா மெயின் சேசஸ் ஃப்ரேமோட வெயிட்டை ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான அளவுக்கு கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் அந்த மோட்டர் மவுண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ மாதமாக வந்து பல்வேறு விதமான கண்டிஷன்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணி ஆன் ரோடில் லேபில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ 30% பர்சன்ட் லைட்டர் ஃப்ரேமை அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு மடங்கு டூ எக்ஸ் டைம்ஸ் ஸ்டிஃபர் ஃப்ரேம் அதாவது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஃப்ரேம் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றாங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு டிரான்ஸ்மிஷன் பார்க்கலாம் ரைட் சைடு இருக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அவங்க செஞ்ச டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது கியர் ரேஷியோ வந்து ஸ்டெப் டவுன் ஸோ தட் மோட்டரோட டார்க் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் நம்ம பார்க்குறது தான் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட லேட்டஸ்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் டிசைன் அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டிசைனில் கியர் ரேஷியோ ரிஃபைன் பண்ணி பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டாங்க முக்கியமாக இந்த பைக்கோட சவுண்டும் இந்த இடத்துல தான் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த ஸ்விங் ஆம்லையும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த செகண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்விங் ஆம் வந்து ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த அளவுக்கு ரிஃபைன் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க திஸ் ஹஸ் பீன் அ ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் ப்ரோட்டோகால் ஃபார் த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ இத்தனை மாதமாக இந்த அல்ட்ரா வயலட் எஃப் செவன்டி செவன் டெஸ்ட் பண்ணுறதை பற்றி சொல்கிறாரு இதில் பேசிக்காக நாலு விதமான டெஸ்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரியல் ரோட் ரேஞ்ச் அண்ட் டேட்டா லாக் பண்ணுறது அதை வச்சு டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணுறது செகண்ட் மோட்டர் அண்ட் பேட்டரியோட அந்த பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் பீக் டிமாண்ட்ஸில் எப்படி ட்ரெயின் ஆகுது மோட்டர் அண்ட் பேட்டரியோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது இதெல்லாம் ரேஸ் ட்ராக்ஸில் ரியல் ரோட்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேர்டில் அப்ஹில் ஏறுறது இன்க்ளைன் ஆன ஏரியாஸ் ஏறுறது அதுவும் ஓவர் லோட் பண்ணி ஆக்சுவல் லோடை விட நல்ல பைக்கை ஓவர் லோட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கண்டிஷன்லையும் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த நாலாவது ஃபோர்த் டெஸ்டிங்கில் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் பிரேக்கிங் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல நிறைய ஹைட்ரேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கதா சொல்றாங்க சஸ்பென்ஷன் லெவல்ல அண்ட் ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங்ல இஸ் when we froze on all of these uh, requirements as well now coming to i think one of the underlying themes for today the bear maximum ungliyum engliyum seethu namba audience la nariya per bikers bike enthusiasts irupanga so or electric nu varumbodhu idoda performance range capability ride edhume miss aagama irukkaradhukaga naangalo maximum indha bike oda limits push panni idu kondu vandirukom adukana visuals dhaan namba ipo paaka porom nu solranga
எக்ஸ்ட்ரீம் சினாரியோஸில் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குக்கு நிகராக இதை எல்லா விதமான ஆஃப் ரோட் கண்டிஷன்ஸில் நிறைய எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் இதோட லிமிட்ஸை புஷ் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆக்சுவல் யூஸ் கேஸ் சினாரியோ விட இன்னும் கடுமையான விஷயங்களில் இதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் இந்த பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸில் எந்த லேகும் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த அத்தனை டெஸ்ட் பண்ணும்போதும் இதோட டேட்டாவும் வந்து எவ்ரி டே டவுன்லோட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேலையாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ வந்து பவர் மாடியூல் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அதாவது இவங்களோட எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி பேக்கை பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த அனாலிசில் இவங்க பேட்டரி பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிலரேஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் மழையில் சேரில் ஆஃப் ரோடில் அப்ஹில்ல இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் இதோட பேட்டரி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்றது ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இவங்க பவர் மாடியூல் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஸோ இவங்க பேட்டரியை பற்றி சில விஜுவல்ஸ் பார்ப்போம் இன் லெவல்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி பீங் ப்ரொவைடட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன் ஃபார் அஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த பேட்டரி பேக் தான் இவங்களோட ஃபைனல் லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட ப்ரொடக்ஷன் மாடல் பேட்டரி இந்த பேட்டரி பேக் டிசைனில் தான் நிறைய டைம் அண்ட் எஃபர்ட் போட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஏரோஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி கோயிங் இன் டுவெட் கன்சூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் இதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் போயிருக்கு ஏரோஸ்பேஸ் கன்சூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இன்டகிரேட் பண்ணி இந்த பேட்டரி பேக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இவங்க ஃபஸ்ட்டு சின்ன செல் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அது கொஞ்சம் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அந்த செல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இப்போ டூ ஒன் செவன் ஜீரோ ஜீரோ அதாவது டெஸ்லா மாடல் டெஸ்லாவில் இருக்கிற அதே ஃபார்ம் ஃபேக்டர் செல்லை வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இங்கே ஒரு மேட்டர் போட்டு உடைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சைடில் அப்படியே ஸ்லைட் ஆகி ஓப்பன் ஆகும் மூணு பேட்டரி வெளியில் எடுத்து நம்ம டிட்டாச்சபிளாக வைக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் அந்த மாதிரி மாடல் ஆர் பேட்டரியில் அவங்க மேக்ஸிமம் அச்சீவ் பண்ணுது 150 km range and so on. So, that's why now we upgrade the fixed battery to the fixed battery. That's why the result is increase in range. And what you see is the result of that. We'll, we'll get to the final specs and numbers. Now, the lithium-ion battery is the top priority for the lithium-ion battery. That's why now we have five different levels of safety. That's why we have a lot of safety. The first one is software safety. That's why we have a microprocessor. The computer is the first safety to protect. That's why we have a lot of safety. The second is electronic safety. அதாவது பிஎம்எஸ் சொல்றாங்க சோ இதுல பல லெவல்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி இருக்கும் ஹை வோல்டேஜ் ஹை கரண்ட் ஹை சர்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் ரிவர்ஸ் பாலாரிட்டி சீரிஸ் கட் ஆஃப் இந்த மாதிரி மூணாவது எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி சோ இந்த ஹார்ட்வேர் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க இந்த லிட்ரலா அந்த கனெக்டிங் பார்ஸ் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இந்த பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணுல அந்த மாதிரி அந்த மெக்கானிக்கல் ஐட்டம்ஸ் தான் சொல்றாங்க சோ இதுல வந்து ஒரு செல் லெவல் ஃபியூசிங் மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகும் அப்படினு சொல்றாங்க அடுத்து முக்கியமான தெர்மல் மேனேஜ்மென்ட் அதாவது ஹீட் மேனேஜ்மென்ட் சோ பேட்டரி பேக் ஹீட் ஆனப்ப அது எப்படி ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ஹீட் வெளியேத்துறது ஃபர்தர் டேமேஜ் இல்லாம எப்படி ஐசோலேட் பண்றது அந்த ஹாட் ஸ்பாட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அண்ட் முக்கியமா ஹீட் டிசிபேட் ஆகுற மாதிரி கூலிங் சிஸ்டமும் வச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க அண்ட் பிப்த் பாயிண்ட் மெக்கானிக்கல் சேஃப்டி இந்த பேட்டரி பேக் கம்ப்ளீட்லி ஒரு அலுமினியம் கேசிங்கால என்க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ தட் எனி சிச்சுவேஷன்ல மெக்கானிக்கலாவும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அண்ட் சேஃப்டி வைஸும் வந்து ஒரு ரோபஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே இப்போ முக்கியமான ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டாங்க அதாவது இவ்வளவு நேரம் சொன்னதுக்கு எவ்வளவு ரேஞ்ச் கொடுக்குது இப்போ இந்த பேட்டரி பேக் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வந்துட்டாங்க Our assumption was, is 100 km okay? In 2016, the company first achieved the design of 100 km. So, this is the first generation of this 150. So, now we have the range of this generation. So, now we have the range of this generation. So, now we have the range of this generation. So, this was the immediate target for us. Yes, so that is where we are at as of one week back. ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கிற ரேஞ்ச் முந்நூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஐடிசி டெஸ்டட் ரேஞ்ச் ஓகே இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ரெடி நேக்கட் வேர்ஷன் பைக்கை ரிவீல் பண்ணுறாங்க
ஸோ இந்த அஞ்சு வருஷம் ஒரு சூப்பர்பான ஒரு கிரேட் அனுபவமாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாரு அண்ட் இட்ஸ் எ ட்ரிபியூட் ஃபார் ஆல் த இன்ஜினியரிங் வெண்டி டு த வெஹிக்கல் அண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாரு ஸோ முடிவாக எப்போ இந்த பைக்கை ப்ரீ புக் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு சொல்கிறாரு டுவெண்ட்டி தேர்ட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி அதாவது இருபத்தி மூணாம் தேதி அக்டோபர் இந்த வர சண்டே அன்னைக்கு நம்ம வேணும்னா ப்ரீ புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உங்களை மாதிரியே தான் நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இதோட ஆக்சுவல் ரேட் என்னன்றது சொல்லல ஸோ இந்த பைக் என்ன விலைன்றது இப்போதைக்கு தெரியல இப்போ இதில் ஐடிசி ரேஞ்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் வருது ஸோ பேட்டரி பேக்கையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி தெரியுது அண்ட் ஓவரால் வெஹிக்கல் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னதான் சப்சிடிக்கு அப்புறம் போக கண்டிப்பாக ஒரு மூன்றரை லட்ச ரூபாய் மேலே கிராஸ் ஆகிடுன்றது என்னோட ஃபீலிங்கு எனக்கு இந்த பைக்கை பற்றி விலை ஆர் வேற ஏதாவது அப்டேட் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுதான் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும்தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்கேஸ் ஷேர் பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு லைக் போட்டுருங்க அடுத்த பதிவில் வரேன் உங்கள் க்ரீன் டெக் ந